tesoro Hoy tienes el tiempo de poder soñar Y hacer los sueños realidad Vive que no haya nadie que al final Pueda decir que lo dejaste escapar La vida misma es la felicidad Vive Eso que no tiene precio, el poder de la amistad Por la gente que desea llegar más allá Por los niños que abren sus alas para volar Nuestras voces seguirán cantando con el corazón Es un canto de libertad el que se escucha hoy Que hace mucho calor, ¿no? Ya sé, yo subo un chorro. Yo también subo demasiado, pero, o sea, me bañé, me puse perfume de desodorante y todo eso. Ay, yo ni me bañé ni me puse desodorante nada, o sea. Y ahorita nada más falta que llegue mi crush y pues, aquí voy a ver. Pues hice súper bien con mi quedante. No, yo también. Allí en el 15 la pasamos bruto. ¿Y tú, Ivana? Ay, no. El mío no me habla. Me dejen visto, me manda la friendzone, no me puede decir ni los buenos días, o sea, no. Yo creo que es mejor ya quedarme sola. Ay, ánimo, cuando menos te lo esperas, aparece. No, ¿saben qué? Mejor voy a dejar este crush y cambio a otro. Y bueno, ¿ya estás listo para ir a comer? Sí, que bueno que nada más vamos a estar nosotros dos porque tengo mucho que contarte. Yo también. Ivana. Traes el cono del diente. ¡Ah! Es que no me la los dientes. ¡Ivana! ¡Ay! ¡Ay! El cono sería que llegara a mi crush y me fuera a... ¡Ay, Ivana! Traes una cara. ¡Ay, Dios! Es que estoy súper enferma. O sea, gripa, mocos. Ayer estuve estornudando toda la noche. Ya no puedo. ¿Y qué piensas hacer? Pues yo creo que me voy a ir a dormir porque me... Mi crush ni me pela, ni me habla, o sea... X. 
가자! tenemos todos nuestros ingredientes y les vamos a decir que tenemos tenemos pegamento, agua es por si lo necesitamos no es necesario, colorante para darle un poco de color y también brillitos por si la queremos poner este como vamos a hacer fluffy slime aquí tenemos crema para fitar gotas para los ojos, eso sí es muy necesario cucharas y algo donde sí mezclar así que vamos a empezar primero vamos a poner el pegamento en nuestro recipiente es mi parte favorita Vas a poner pegamento, depende a cuánto es la vamos a querer hacer sí. Y aparte la crema para afeitar Lo va a hacer más, más grande uh. Y lo vamos a mezclar antes de poner el colorante Rápido uh, Mucho pegamento Vamos a seguir mezclando hasta uh. Que ya está Bueno, le voy a poner tantita agua Tendría un chorrito. Uf, fue mucho. Ahora vamos a poner el color anti que esté todo mezclado. Y vamos a escoger nuestro color. Yo voy a poner amarillo para los brillos que sean dorados. Bien, bien chulí. Yo voy a escoger de color. Es dependiendo del color que quieras. Para ver cuánto es Rosa para. Bueno, rojo para ponerle brillitos rosas. Sí, sí. Es dependiendo del color que quieran. Si lo quieren muy claro, no le pongan tantas. Y si sí, pues. O sea, si, si pueden... van a hacer rosa, no le pongan mucho, muchas gotas porque se va a hacer rojo. Ponle como dos. Una. Y los brillos son opcionales. Los puedes poner mientras que estás haciendo el examen, antes de poner las gotas para los ojos, porque eso es lo que la activa. O la puedes poner ya después, ya cuando el examen ya esté listo y toda la cosa. Lo puedes poner. Pastel o algo. Mira. Miren, me el color está hermoso. Sí, miren. Bueno, a mí me está gustando mucho. Ya que tengas tu color y ya tengas todo bien bonito, vamos a poner las gotas para los ojos. Esta sí tienes que poner mucha, porque como es gota por gota por gota, yo la he hecho así. Bueno, Befis, ya acabamos nuestro slime y nos quedó súper padre. Nos encantó ver así. Sí. La forma y todo, el color, me encantó, me enamoré. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y prender la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Está súper padre. ¿Cómo les fue esta semana? ¡Bien! ¿Ven? Oigan, ¿cuál es su comida favorita, Gaby? ¿Cuál es su comida favorita? La milanesa. Milanesa. ¿De pollo o de carne? De carne. carne. Sofía. Eh, ¿China? Eh, a mí me gustan las pastas. ¿Las pastas? Sí. Vamos eh, a ver. ¿Tú, Sofía? A mí me encanta la pasta de Alfredo y me encantan los frijoles <risa> con enchiladas. Muy bien. Oigan, pues yo les voy a hacer unas preguntas sobre... Pues con algunos nombres de comidas, ¿Y? a ver qué se imaginan. Eh, Sofía, ¿qué te imaginas que es uh -huh. la chistorra? Es como unos frijoles, pero te, te los comes y te, te escucha, o sea, te salen gases, gases de los que se escuchan así. ¿Sí saben cuáles, verdad? No, sí, a ver, no. explica nada más. Mira, son como, ya ves, y a todos les pasa porque sí, vas sí. caminando y ah o sea que hacen así más ruido no 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 te, los, ruido, te los comes y te te sale te salen gases pero te chistoso. escuchan así ok Gaby qué te imaginas que es la chistorra como alguna enchilada con Nada. mucha mucha salsa no. salsa verde salsa roja roja, roja. Eh, China. A mí me suena la chistosa. Me suena como algo que tiene muchos embutidos. Como salchicha, chorizo. Okay, muy bien. Eh, China. ¿Qué te imaginas que es la comida quinoa? Ay, me suena como. No me suena como a comida, me suena como una fruta. ¿Una fruta? Sí. 
quinoa. Es ácida, dulce, ¿cómo se le imagina? Es ácida. Ah, sí. Y cae de los árboles. Okay. Pues sí, generalmente las frutas caen de los árboles. Sofía, quinoa. A mí se me, se me imagina que es como un tipo de hamburguesa. ¿De hamburguesa con...? O sea, ¿cómo es, es? es una hamburguesa, pero esa hamburguesa tiene algo especial que es el tocino. Esa hamburguesa con tocino. Muy bien. Gaby. A mí, como cualquier comida que le pongas, como que cosas dulces, como cajeta. ¿Como un postre? Ajá, como un postre. Eh, y por último, eh, Sofía, okay. ¿qué te imaginas que es la comida al pesto? Um, es como una comida, pero esa comida cuando te la... O sea, es no una comida, es, una, es un vegetal. Pero cuando te comes ese vegetal, no, pu no puedes parar de reír. Como es una comida de la felicidad. Ajá, cuando estás un poco triste, si te comes esa comida, no paras de reír y estás súper feliz. ¡Y ¡Woohoo! Okay. ¿Sina? A mí me suena como una comida que después apestas. Al pesto. Al... Comes y luego es como... Al pesto y luego apestas. Sí. Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo se llaman esos dulces que venden, que comen los, ustedes, ah, que son de sabores raros? Los jelly beans, los bimbosos. Bimbos. ¿Y a ustedes los han comido? Sí. 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 ¿Cuál es el peor que han comido? Yo, yo el, de, el de popó de zorrillo. No, como el pipí de zorrillo. Yo el de comida de perro. ¿Comida de perro? ¿El de chira? El de vómito. A mí me tocaba el de vómito. A mí nunca me han tocado esos. Bueno, pues ya sea hambre, ¿qué les parece si vamos a comer? ¡Sí! ¡Inside the pocket of your rip! Hola, Befis, ¿cómo están? El día de hoy les traigo lo más trendy en música, tanto en inglés como en español. Empezamos. Hotline Bling de Drake. Call me on my cell phone. Night when you need me. Photograph de Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Sugar de Maroon 5. <laughs> Look what you make me do de Taylor Swift. I don't like your perfect crime. How you laugh when Swish Swish de Katy Perry. Un lady como tú de Manuel Turizo. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar. Mi gente de J Balvin. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Perro fiel de Shakira. Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de sol Morat, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a volver? ir en autobús, ya que por cada kilómetro recorrido, el transporte público usa menos de la mitad de combustible que usan los carros. Y cerca de un tercio de lo que usan las camionetas 4x4. Así que si puedes, usa el transporte público para transportarte. Lo que hagas hoy, cuenta. Hoy te voy a hablar de un futbolista que logró detener una guerra civil en su país. Esto es neta. Didier Drogba es uno de los mejores delanteros que ha jugado en el siglo XXI, pero también es un hombre comprometido con su país, su continente y con la paz. En 2002 inició la guerra civil en Costa de Marfil, que en tres años dejó más de 4.000 víctimas. En el 2005 su selección hizo historia, logrando clasificar por primera vez a un mundial y Drogba aprovechó este momento para mandar un mensaje a todo su país pidiendo que pararan las armas. Se pusieron de rodillas todos los jugadores y esta acción logró calar en ambos bandos de su país acordando un alto al fuego. 
En 2006 recibió el premio al mejor futbolista africano y lo celebró visitando Bouquet, ciudad tomada por los rebeldes. Desde allí, este jugador vuelve a mandar un mensaje de paz y un año después organiza un partido en esa ciudad, logrando juntar a ministros del gobierno y líderes rebeldes. Ambos bandos cantaron al unísono su himno nacional. De ahí inició una reconstrucción en su país. Ha seguido ayudando y trabajando por la paz en su país. Más personas así necesita el mundo. Más personas así necesita el fútbol. Esto es neta. Para los futuros directores, cineastas, creadores y cualquier otra persona que quiera convertir sus ideas en dibujos, Google ha creado Tontastic 3D. Con esta divertida app, en muy pocos pasos podrás elegir o crear tus personajes y comenzar a contar y grabar tu historia. Tuntastic tiene muchos personajes para elegir el que mejor se adapte a nuestra historia, pero cuenta con un editor para dibujar nuestros propios personajes o personalizar los que ya existen, además de permitirnos el acceso a nuestra cámara para añadir nuestras fotos. Animar a nuestros personajes o darles vida es tan fácil como mover el dedo como si fueran marionetas. Y con el micrófono iremos añadiendo los diálogos. Al terminar, podemos guardarlos en nuestra galería y compartirlos con nuestros amigos. ¡Ah! Y lo mejor de todo es que es gratis. Comparte tu imaginación con el mundo. Luces, cámaras y a jugar. Hola Bifis, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con el doctor Luis Vela. Hola, ¿cómo está? Hola Ángela, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar aquí en Cruz Roja? Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre las picaduras y mordeduras de insectos. Cuando vemos una abeja, una avispa o un cien pies, que son los insectos más comunes que podemos ver en, en la naturaleza, eh, pues bueno, debemos de tener mucho cuidado porque estos ocasionan una reacción en la piel que nos va a causar en un inicio dolor, ardor, comezón, eh, enrojecimiento e incluso si, si el, el paciente puedes estar sensible al veneno de este insecto, pues puede ocasionar cosas más graves. Hay otros insectos que son más venenosos, por ejemplo la viuda negra y la araña violinista. Entonces estos dos insectos también debemos tener sumo cuidado porque eh, pueden ocasionarnos hasta perder la vida. ¿Cómo podemos identificar las arañas de violinista a viuda negra? Así es, bueno estas dos eh, arañas eh, tienden a hacer reacciones diferentes. Eh, por ejemplo, la viuda negra eh, hace una picadura y solamente hace un enrojecimiento alrededor de la picadura, de la mordedura. Entonces, después de ahí eh, empieza a haber adormecimiento del área. Esto quiere decir que sienten poca sensibilidad, no, no sienten bien esa parte donde les picó la araña. Después eh, empieza a haber adormecimiento general, por ejemplo, si pica en la mano, se empieza a dormir el brazo y toda la área más cercana donde fue picado. Eh, después eh, puede haber falta de aire, ¿por qué? Porque la viuda negra tiene una neurotoxina que hace que, que se paralicen los nervios y músculos. Eh, a diferencia de la mordedura de la violinista, que esta eh, hace que la piel se desintegre, quiere decir que se vaya eh, eh, degradando, se va eh, poco a poco, eh, eh, pues puede ser eh, perdiendo la parte donde se mordió, ¿verdad? Por ejemplo, se empieza a ver una ulcerita, un hundimiento en esa parte de la piel que hace que se vea ya el tejido interno. Todas los, los, las células que están adentro se empiezan a visualizar y esto eh, va creciendo conforme pasan los días. Entonces, desde el primer momento donde ustedes sienten la picadura, deben de atenderse inmediatamente para evitar estas, estas complicaciones. ¿Y entre una serpiente? Y por ejemplo, las diferencias entre una eh, cascabel y una coralillo es algo un poco más agresivo que tiende más a evolucionar rápido. Es más rápido los efectos, entonces el efecto de la, de la mordedura de cascabel es eh, ardor, como si te hubieran golpeado también, sientes un dolor fuerte, como si te hubieran golpeado con un martillo. Y este es el efecto primordial que tiene el veneno cuando entra al cuerpo. Después empieza a haber eh, una alteración general del organismo, que, que esto es eh, desmayo, eh, sensación de mucha sudoración y este, al finalizar, pues bueno, ya el veneno ya entrando al torrente sanguíneo, a, a lo que es nuestro cuerpo, va a generar ya un estado completo de, de desmayo. ¿okay? Y en lo que es el, el, la mordedura por eh, coralillo, 
esta es una neurotoxina que afecta al sistema del cerebro, ¿verdad? Entonces, como afecta al cerebro y todo lo relacionado con los nervios uh -huh. del cuerpo, se va a producir un adormecimiento general y este, vamos a, a tener primero que nada dificultad para respirar. Entonces, Befis, ustedes ya saben qué hacer en caso de alguna picadura o mordedura, ¿ok? Se preguntarán por qué tengo una silla vacía aquí y es porque esta vez quiero aplicársela a mi hermano. Y para eso yo aquí tengo una bolsita con cinco cosas que usamos las niñas o son más comunes en las niñas. Yo voy a sacar una cosa a la vez y se la voy a mostrar a mi hermano. Y él tiene que adivinar para qué es esa cosa. Así que para comenzar les presento a mi hermano. Hola Vete, saluda a los Betis. Hola Betis. ¿Estás listo para empezar el reto? Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, primera cosa. ¿Para qué eh, es eso? Es para... Para limpiar los zapatos, ¿no? Sí, ¿no? Es para eso. Continuamos. <risa> ¡No! No es para limpiar los zapatos, es para poner su cuerpo. Ah. <risa> Ok, segunda cosa. Para quitar el estrés. ¡Está duro! ¿Cómo que quitar el estrés con eso? Para quitar el estrés, ¿no? No, aplasta no puedes hacer eso. ¿Para qué es? No tiene nada una idea, nunca lo he visto. No. ¿Te probó? No. ¿No? No sé qué sea. Se pone, llenas la tira con algo y luego lo pones y sale como colorcito. Pero ya no sabe bien. Ay. Tercera cosa, esto está súper fácil. Esto. Ah, para. La. Las pestañas. Un poquito más salida. ¿Las secas? Sí. <ríe> Casi, pero. Te la puse fácil en el que Lo tienes que admitir. Ok, vamos a dejarla más difícil al último, pero por mientras, esto. No, eso, eso. Eso sí no sé. Es para algo del pelo, ¿no? Sí, ¿no? Ahora que lo pienso, podría usarse para eso, pero no para eso. No. Es para, en vez de cintas, ponerle esto a los tenis y no los tengas que meter y no, y no lo tengas que desabrochar, ¿no? Y la más difícil, bueno, que yo creo que no le vas a tirar nada, es esto. Esto parece un calzón de bebé. ¡No! ¿Qué es? ¡Tratas de adivinar! Es un calzón de bebé. Lo que me toca no es chiquito. ¿Qué es? Es una zapatilla. Ah. O sea, para que no te pongas a usar la zapatilla, pues es nomás esto. ¿Qué? Lo hizo muy mal. Bueno, Efis, ya acabamos el reto. Hiciste. Uno de cinco. Espera. No, medio de cinco. O sea, porque él dijo pestañas y eran cejas. Creo que esta vez sí te la apliqué. Los niños comenten acá abajo cuántas latinaron. Y las niñas aplíquenselo a sus amigos, a sus hermanos o a sus papás. Y comenten acá abajo cómo les fue a ellos. Él es Milton, yo soy Michelle y los espero en el próximo reto. ¡Nos vemos! Si vives en Monterrey, puedes ser parte de los Befis. En IMA, Arte y TV. Estudia canto, danza, actuación, conducción, modelaje con nosotros. Puedes participar en los videos de los Befis. Aprovecha nuestras promociones. Y comienza a cumplir tus sueños. Marca al 8186-7304-19. O mándanos un WhatsApp para pedir informes. 
Estamos ubicados en Residencial Anáhuac. Sé parte de los DEFIS en IMA Arte y TV.